Hi all, I plus training solutions in the video like a lot of discuss the third module the cell and cell division topic first topic the structure of plant and animal cell structure of plants and animal cell but plants and animals and the varimbre eukaryote ano prokaryote ano eukaryotes ano ille nammal padichittunde phycinda classification first topic we nammal nerthu thottu padikkunnane endan phycinda classification aa phycinda classification athile endokke ayirun kingdom monera kingdom protista kingdom fungi pinne kingdom plant and animalia First kingdom is the kingdom of the bacteria. The bacteria is prokaryotic organs. The topics are the kingdom cell and the eukaryotes. The eukaryotes are an organism with a true nucleus. We will discuss this class. U means true and karyon means related to. Nucleus that is true nucleus. True nucleus is organism eukaryotic organism. But plant cell animal cell structure is eukaryotic cell in the structure. Now, we will eukaryotes are true nucleus, well defined nucleus, nuclear membrane, membrane bound organelles. eukaryotes. <coughs> the eukaryotes include all the proteins, fungi, plants, and animals. Parnu, five kingdom classification, le, Monera, Oishu, kingdom protista, fungi, plants, and animals. Lella, and then eukaryotic cell. In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles. Number Baranu, eukaryotes in the Prathe, the and true nucleus on the other one and membrane bound. Organelles and up in the cytoplasm and organelle cell and distribute the pendana other cytoplasm and then a separate compartmentization namka carnam but your organ or organelles alone and a compartmentization namka cytoplasm carnam but eukaryotic cells are organized nucleus with a nuclear envelope. And then eukaryotic cell in and then organized nucleus and number part true nucleus or organisms and eukaryotes in the varanale other ball and then a nuclear envelope along with a nuclear membrane and a nucleus in a cover either under or a nuclear membrane and in addition eukaryotes cell has a variety of complex locomotor and cytoskeletal structures is the code and on the market there are cell organelles. And cell organelles are the locomotory structures. And locomotory structures are the locomotion. Locomotion means movement. We have movement in the same way. We have locomotory structures. That is the cytoskeletal structures. And then the cytoskeleton. Cytoskeleton is the skeleton like structures. And cell in the cell in structural framework ku kodukkuna structures ne aanu nammude cytoskeletal structures nu parna namukku skeleton nu parna or shape um form body ku or shape um structure okka kodukkuna aanu skeleton nu parna appo cytoskeleton nu parna nammude cell ne or structure um endana adinoru form okka kodukkuna aanu cytoskeletal structures nu parna their genetic material is organized into chromosome or genetic materials nu parna nammude genetic material dna dna evide aanu kaanapadunna chromosomes nagathana Nucleus in Agatani chromosome, our chromosomes in Ulin, Dana DNA under. When the genetic material, chromosome might condense the chromosome might organize the Knevda eukaryotes. All eukaryotic cells are not identical. Number Paran, you protist, fungi, and the plant, animal, the group, Ella, Verena, Ella, and Dana eukaryotes are a special eukaryotic cells or you pole. Advanced group I told a plants and animals in polum differences in Amaka Kana Batu. Plant and animal cells are different as the former possess cell wall, plastids, and large central vacuole, which are absent in animal cells. Animal cells and plants are advanced group. Our cells are different. Because we perform the function of our cells. Our present organelles are different. What is the cell wall? Plant and plant cell is cell wall and outer covering yana or the plant cell and animal cell and eukaryotic cells are 
പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് പക്ഷേ ഒരു ഔട്ടർ കവറിങ് ആനിമൽ സെല്ലിന് ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിൽ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഔട്ടർ കവറിങ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാ ആനിമൽ സെല്ലിലാകുമ്പം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഔട്ടർ കവറിങ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലാകുമ്പോൾ ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനെ ൻ്റെ മുകൾ അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു അഡീഷണൽ കവറിങ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് സെൽ വോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെല്ലിലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൽ വോൾ ഓഫ് പ്ലാന്റ് സെൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പോൾ സെല്ലിലോസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അതിലാണ് ഏതൊക്കെയുള്ളത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റി അത് പ്ലാന്റ്സിലല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സെല്ലിൽ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലാർജ് സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഒരു ലാർജ് സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ എവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ എവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ആനിമൽ സെല്ലിൽ ഇല്ലാത്തതും പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ വോൾ പ്ലാസ്റ്റിഡ് ലാർജ് സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ വാക്യൂളും പ്ലാസ്റ്റിഡും സെൽ വോളും എവിടെ ഉള്ളൂ പ്ലാന്റ് സെല്ലേ ഉള്ളൂ ആനിമൽ സെല്ലിൽ ആബ്സെൻ്റ് എന്നാൽ പ്ലാൻ ആനിമൽ സെല്ലിലുള്ള സെൻട്രിയോൾസ് സെൻട്രിയോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ ഡിവിഷൻ സമയത്ത് വേണ്ട സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സെൻട്രിയോൾ സെൻട്രിയോൾസ് ആണ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ സെൻട്രിയോൾ on the other hand animal cell animal cell have centrioles which are absent in almost all plant cell plant cells il idu absent aanu edha centrioles evide present aanu animal cells il absent aanu plant cells il present u animal cells il absent u aayittulla edokeyana cell wall vacuole പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഇതൊക്കെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ സെൻട്രിയോൾസ് എന്ന ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഈ യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ എന്തൊക്കെ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയുണ്ട് സെൽ വോൾ ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആനിമൽ സെല്ല് ആബ്സെൻ്റ് സെൽ വോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സൈറ്റോ പ്ലാസം ഉണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് സൈറ്റോ പ്ലാസം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു എൻഡോ മെമ്പ്രെയിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഈ എൻഡോ മെമ്പ്രെയിൻ സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നാല് ഓർഗനൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയുക എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും ഇ ആർ അതിന് അബ്രിവിയേഷൻ ആണ് ഇ ആർ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഏത് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാ ലൈസോസോം ഉണ്ട് വാക്യൂൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എൻഡോ പ്ലാ എന്താണ് എൻഡോ മെമ്പ്രെയിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഓർഗനൽസ് ചേർന്നാണ് ഏതാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ലൈസോസോം വാക്യൂൾ ഇവർ നാലൂടെ ഒരുമിച്ച് വരാൻ എന്താണ് കാര്യം ഇവരിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചറും ഇവരുടെ അതൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഫങ്ഷൻസിൽ ഒരു കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് നാലൂടെ നാല് പേരുടെ ഫങ്ഷൻസ് തമ്മിൽ ഒരു കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് കോറിലേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെഡിങ് എൻഡോ മെമ്പ്രെയിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ്ങിനകത്ത് ഈ നാലെണ്ണത്തിനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ പിന്നെ അത് പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഡ്രൈബോസോം സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൺ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നെ ഉണ്ട് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൽസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള സെൽ വോൾ അത് എവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ആനിമൽ സെല്ല് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സെല്ലിലോസ് സെൽ വോൾ ഉണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതുണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഉണ്ട് സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൽ കുറേ ഓർഗനൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് അതായത് എൻഡോ പ്ലാ ഈ എൻഡോ മെമ്പ്രെയിൻ സിസ്റ്റംസ് എൻഡോ മെമ്പ്രെയിൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം വാക്യൂള ലൈസോസോമ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന മൈറ്റോകോൺട്രിയ
അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ട എനർജി എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ആണ് പിന്നെന്താണ് വാക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഗോൾഗിയ പാരറ്റസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തിലാണ് ഏത് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലോപ്പ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കവർ ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ട് അതിലാണ് ഡി എൻ എ പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ അതിനകത്ത് ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഏത് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോലസ് ന്യൂക്ലിയോ അതിനുള്ളൊരു കവർ ഞാൻ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താ മൈക്രോ ഫിലമെൻസ് ലൈസോസോ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെല്ല ഓർഗനൽ സെല്ലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം ഉണ്ട് അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഔട്ടർ കവറിങ്ങിനെ നമ്മൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെന്താണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അതിനകത്ത് എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് ആ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ മെമ്പ്രെയിനും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സെൽ വോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ആദ്യത്തേതാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് സെൽ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചറിനകത്തില് സെൽ വോൾ സെൽ വോൾ എവിടെയാണ് പ്രസന്റ് പ്ലാന്റ് സെൽസിലാണ് സെൽ വോൾ പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ പ്രസന്റ് ആണ് പക്ഷെ ആനിമൽ സെൽസിൽ എന്താണ് സെൽ വോൾ ആബ്സെന്റ് ആണ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ ഇത് ആബ്സെന്റ് ആണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ പ്രസന്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ ലിവിങ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ് സെൽ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ് റിജിഡ് ആണ് റിജിഡും ആണ് എന്താണ് നോൺ ലിവിങ്ങും ആണ് ഏത് സെൽ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജിഡും ആണ് നോൺ ലിവിങ്ങും ആണ് ഇത് എന്താണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ് ആണ് സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രം പ്രസൻ്റ് ആണ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് ഈ സെൽ വോളിന് എന്താണ് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് സെൽ വോളിന് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈ ത്രീ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സെൽ വോളിന് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആണ് മിഡിൽ ലമല്ല മിഡിൽ ലമല്ല മിഡിൽ ലമല്ല ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് പ്രൈമറി സെൽ വോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ് സെക്കൻഡറി സെൽ വോളും ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെൽ വോളും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സെൽ വോളും ഉണ്ട് മിഡിൽ അമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെൽസിന് ഇപ്പം രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സെൽസ് ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സെല്ല് അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു തിൻ കവ തിൻ ലെയർ ആയിട്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സെൽസിന് ഇടയ്ക്ക് തിൻ ലെയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലമല്ല ഇതിങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത സെല്ലിനെ കൂടെ കവർ ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തും സെൽസ് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ കവർ ചെയ്ത് ഈ മിഡിൽ ലമല്ല കാണുന്നു ഈ മിഡിൽ ലമല്ലേക്ക് അകത്തേതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നു ഈ മിഡിൽ ലമല്ലേക്ക് അകത്തുള്ളതാണ് ഏത് പ്രൈമറി സെൽ വോൾ ആ പ്രൈമറി സെൽ വോളിനകത്തുള്ളതാണ് ഏത് സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ അത് തിക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സെൽ സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവരെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റൽ കൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസിന് നടക്ക എന്തുണ്ട് ഒരു തിൻ ലെയർ ഉണ്ട് ആ തിൻ ലെയറിനെ മിഡിൽ ലമല്ല എന്ന് പറയും ആ മിഡിൽ ലമല്ലയ്ക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രൈമറി സെൽ വോൾ ഉണ്ട് ആ പ്രൈമറി സെൽ വോളിനകത്ത് ഏതുണ്ട് സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസ് തമ്മിൽ നിന്നും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റ ഇതെന്തിന് സഹായിക്കുന്നു സെൽസ് ടു സെൽ ഇൻ്ററാക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ ടു സെൽ ഇൻ്ററാക്ഷന് സഹായിക്കുന്നതാണ്
ഒരു സെല്ലിലെ സൈറ്റോപ്ലാസവും മറ്റൊരു സെല്ലിലെ സൈറ്റോപ്ലാസവും കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഏത് വഴി ഈ സെൽ വോളിൻ്റെ ചെറിയ മൈനൂട്ട് പോഴ്സ് വഴി എന്ത് ഇതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെൽ വോള് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെൽ വോ സെല്ലിലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൈമറി സെൽ വോള് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി സെൽ വോള് ഹെമി സെല്ലിലോസ് ഹെമി സെല്ലിലോസ് പെക്ടിൻ സുബേറിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി സെൽ വോളിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തിക്ക് ലേഡ് ആയിരിക്കും പ്രൈമറി സെൽ വോൾ സെല്ലിലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ എന്താണ് ഹെമി സെല്ലിലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെക്ടിൻ്റെ സുബറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെപ്പോസിഷനും എവിടെ കാണും സെക്കൻഡറി സെൽ വോളിൽ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് തിക്ക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും മിഡിൽ ലാമില്ല ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ പെക്ടേറ്റ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് മിഡിൽ ലാമല്ല ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെൽ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം സെൽ വോൾ എന്താണ് ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് സെൽ വോൾ സെൽ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിംഗ് ആണ് പ്ലാൻ സെല്ലിൽ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ആനിമൽ സെല്ലിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നോൺ ലിവിങ് റിജിഡുമായിട്ടുള്ള സെല്ലിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സെൽ വോൾ ഇപ്പോൾ സെൽ വോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് സെൽസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സെൽ വോളിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മിഡിൽ ലാമല്ല പ്രൈമറി സെൽ വോൾ സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ അതിൽ മിഡിൽ ലാമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു തിൻ ലെയർ ആണ് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തിൻ ലെയർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലാമല്ല അത് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് അത് മേടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും പെക്ടീറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മിഡിൽ ലാമല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത അതിൻ്റെ മിഡിൽ ലാമലയ്ക്ക് അകത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്നർ ടു മിഡിൽ ലാമലയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെൽ വോൾ പ്രൈമറി സെൽ വോൾ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് സെല്ലിലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്താണ് സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ സെക്കൻഡറി സെൽ വോളും മേടി ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഹെമി സെല്ലോസും സെക്കൻഡറി സെൽ വോളിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഹെമി സെല്ലോസ് പെക്ടിന് സുബറിൻ അതുപോലുള്ള ഡെപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ മറ്റേനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തായിരിക്കും തിക്ക് ലേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെൽ വോൾസ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസ് തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റൽ കളക്ഷ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൽ ടു സെൽ ഇൻ്ററാക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഏത് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസും മറ്റൊരു സെല്ലിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെൽസിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെൽ വോൾ ഔട്ടർ കവറിംഗ് പ്ലാൻ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സെൽ വോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി അത് സെൽ വോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇത് പ്ലാൻ സെല്ലിലും പ്രസൻ്റ് ആണ് ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ വേറൊരു പേരുണ്ട് ഏതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ തന്നെയാണ് എന്ത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എവിടെ പ്ലാൻ സെല്ലിലും പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്രസൻ്റ് ആണ് ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് മെയിൻലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അതിൽ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലിപ്പിഡ്സും ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഏതുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഉണ്ട് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ആണ് ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീനും അതോടൊപ്പം എന്തും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും എവിടെ എവിടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ദ മേജർ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ബൈ ലെയർ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് ഇ
നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിൽ എന്തുണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് പാർട്ടാണ് ഹെഡ് പാർട്ടാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഹെഡ് പാർട്ടാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബൈലെയർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിന് ഹെഡ് പാർട്ടുണ്ട് ഹെഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഇത് ഈ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിന് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് പാർട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ ഹെഡാണിത് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ ഹെഡാണ് ലിപ്പിഡ്സിനുള്ള എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ ഹെഡാണ് ഇത് ഹൈഡ്രോഫിലിക്കാണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാട്ടർ ലവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ മീൻസ് വാട്ടറാണ് ഫിലിക് മീൻസ് ലവ് വാട്ടർ ലവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടിട്ട് ഇതിന് ഒരു പ്രശ്നം വാട്ടർ വാട്ടറിനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നാൽ ഈ ഫോസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെറിക്കൽ പോളാർ ഹെഡിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് എന്ന് ഇതാണ് ഔട്ടർ ഔട്ടറായിട്ടാണ് ഈ സ്പെറിക്കൽ ഹെഡ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ബൈ ലെയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതാണ് ബൈ ലെയർ മുകളിലത്തെ ലെയറും താഴത്തെ ലെയർ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണാൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറയാം ഇവിടും എന്താ ഇവിടാണ് സ്പെറിക്കൽ ഹെഡ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഹെഡ് പിന്നെന്താണ് ഇതിനൊരു ടെയിൽ പാർട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടെയിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോൺ പോളാറാണ് നോൺ പോളാറാണ് അപ്പം എന്താണ് ഹൈഡ്രോ ഫോബിക്കാണ് ഹൈഡ്രോ ഫോബിക് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ഒരു ബൈ ബൈലെയറായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിന് ഒരു പോളാർ ഹെഡ് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു നോൺ പോളാർ ടെയിൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് പോളാർ ഹെഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോഫിലിക്കാണ് വാട്ടർ ലവിങ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോഫോബിക്കാണ് വാട്ടർ ഹേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ പാർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഔട്ടർ അകത്ത് ഇന്നർ സർഫസിലാണ് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹെഡ് പാർട്ട് ഔട്ടർ സർഫസിലുമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പോ പ്രോട്ടീൻസും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അകത്തുള്ള രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പെരിഫ്രൽ പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട് ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈനകത്തിൽ പെരിഫ്രൽ പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസാണ് ഈ നടുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ കാരണം ഇൻ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസാണ് ഇവിടെ ആണ് പെരിഫ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഔട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് അകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഏതാണ് പെരിഫ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഈസ് ഓഫ് എട്രാ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ആൻഡ് പെരിഫ്രൽ ഇൻ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നും പെരിഫ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ കണ്ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് എവിടെയാണ് അകത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്തും പെരിഫ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് എവിടെയാണ് ഔട്ട് സൈഡിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് പിന്നെ എന്താ പെരിഫ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് ലൈ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് മെമ്പ്രൈൻ വൈൽ ദ ഇൻ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പാർഷ്യലി ഓർ ടോട്ടലി ബറീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ടർ സർഫസിലാണ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിലാണ് ഏത് കാണപ്പെടുന്നത് പെരിഫ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് എവിടെ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബറി ചെയ്ത് അകത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഇസ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ
ഓസ്മോസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഉണ്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വരുന്നതാണ് ഏത് ഡിഫ്യൂഷന് ഓസ്മോസിസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡി ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഡിഫ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് നടക്കുന്ന ഡിഫ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായത്തോട് നടക്കുന്ന ഡിഫ്യൂഷനാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഉണ്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷന് ഓസ്മോസിസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഓട്ടമുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയും ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഹെൽപ്പോടാണ് നമ്മളതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേത് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എനർജിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു സാധനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനർജിയുടെ ആവശ്യമാണ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടി പി മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ഇവരിലെ എനർജി മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെനി മോളിക്കൂൾസ് ക്യാൻ മൂവ് ബ്രീഫ്ലി എക്രോസ് എ മെമ്പ്രെയിൻ വിത്തൌട്ട് എനി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എനർജിയുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതെന്താണ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഡിഫ്യൂഷനും ഓസ്മോസിസും ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനും എവിടെ പാസീവിൽ വരുന്നതാണ് വാട്ടർ മേ ഓൾസോ മൂവ് എക്രോസ് ദിസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഫ്രം ഹയർ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓസ്മോസിസ് ആസ് ദ പോളാർ മോളിക്കൂൾ കെനോട്ട് പാസ് ത്രൂ ദ നോൺ പോളാർ ലിപ്പിഡ് ലെയർ ദേ റിക്വയർ എ ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്രോസ് ദ മെമ്പ്രെ അതിനെ നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെന്താണ് എ ഫ്യൂ അയോൺസ് ഓർ മോളിക്കൂൾസ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് എക്രോസ് ദ മെമ്പ്രെ അഗെയ്നേസ്റ്റ് ദർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോവറിൽ നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് such a transport is an energy dependent process in which atp is utilized and is called active transport appo energy de requirement requirement avashyamana adonde ivadte energy molecules nu vanna atp aanu atp de sahayathode nadakkuna transport ne aanu active transport ennu parayna ayin example aanu edu sodium potassium pump ennu parna ayin example aanu appo nammale innu discuss cheyidathu eukaryotic cell inde cell wall cell membrane ennu parnittulla structures aanu ellarkkum manasilayennu vishwasikkunnu thank you